para que o homem não é fácil para eu e você, principalmente nós, depois da queda do homem, nós somos os que abriram a porta para o pecado entrar no mundo, para a morte entrar no mundo, isso está em Romanos 5, 23. Nós, eu digo, Adão, né? por um só homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte, a morte né? passou a todos os homens e todos pecaram. Então, infelizmente, nós então, já nascemos pecadores por causa de um ato de Adão que abriu porta, a porta para o pecado e a morte entrarem. E agora, o Senhor, Ele é justo, Ele é santo, Ele não pode nos aceitar de qualquer jeito. Então, Ele colocou o quê? Em cima da, da tampa, da arca, que eu, isso aqui é propiciatório, e também hebreus chama de o trono da graça. Tá? E sobre essa tampa tem dois querubins, um voltado para cá, outro voltado para cá. Os dois né, se voltam um para outro. Com as duas asas estendidas, uma a outra, e, e tocando nas duas extremidades, uma da outra. E, e os dois querubins, né, olhando um para o outro e olhando para a tampa para tampo, e também está de olho em quem entra no santo dos santos, porque esse, essa arca da aliança está, estaria no santo dos santos, irmãos, lugar santíssimo onde Deus está. Então, se eu e você quisermos ter encontro com Deus, ter comunhão com Deus, que João fala em comunhão da vida, Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos esse, somos convidados para essa comunhão, esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus, eu não posso ser de qualquer jeito, porque Deus é justo, Deus é santo, tá? E tem esses querubins, dois querubins que representam a glória de Deus. Eles estão olhando se entrar por aquele véu do Santo dos Santos. Alguém que não atende a necessidade do padrão de Deus, da justiça, na santidade, da glória de Deus, essa pessoa é fulminada. Fulminada. Você sabia disso? Se entrar um, sabe, de qualquer jeito, morre na hora. É fulminado. Então, eu e você, como nós vamos ter contato com Deus? Como nós vamos ter comunhão com Deus? Para você, muitos falam, não, comunhão da vida, aleluia, eu tenho um encontro com Deus, eu falo com Deus, irmãos. Mas para acontecer isso não foi nada fácil. Por isso, irmãos, Cristo é a sabedoria de Deus que projetou tudo isso. E Ele é o poder de Deus e executou tudo isso. Ele, ele propiciou... né? Um momento que você pode ter contato com ele. Então vamos lá. Uh, <coughs> Êxodo capítulo 25, vamos ver como é feito o propiciatório, vamos ver. Como é feito não, como funciona isso. É, é, Êxodo 25, 17. Senhor Jesus. 25, 17. <coughs> Farás também um propiciatório de ouro puro de dois côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de um côvado e meio. Farás dois querubins de ouro, de ouro batido os farás, nas duas, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas suas extrem, duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo né, com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Tá? Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, Moisés, ele era o único 
que podia entrar no santo dos santos hora que quisesse. Moisés está no mesmo princípio de nós do Novo Testamento. Hoje nós podemos entrar. O santo dos santos está no nosso espírito. Podemos entrar a qualquer momento. Mas o princípio continua. No nosso espírito está um propiciatório. Tem querubins aqui. Sabia disso? Querubins aqui zelando pela glória de Deus, pela justiça de Deus, pela glória de Deus. Tá? Então, uh, arca do testemunho, em cima da arca do testemunho, no do meio dos querubins, é um lugar de encontro do homem com Deus. Então, quando nós falamos da comunhão da vida, nós estamos falando, estamos tendo um encontro com Deus, né? No, diante do propiciatório, no meio dos querubins. Você nunca pensou nisso, né? Aleluia! Nós estamos tendo comunhão com o Senhor, maravilhoso, tá? mas é, tem uma exigência. É propiciatório, tá? Ó oh, Senhor Jesus. Então, a, a arca do, do, no Santo dos Santos. É o lugar de encontro de Deus com os homens, nela estava a lei dos dez mandamentos com seus requisitos de justiça e de santidade, os quais expunha e condenava os pecados do povo. O sangue do sacrifício era aspergido sobre a tampa da arca, sobre o popiciatório, no dia da expiação. Vocês sabiam que uma vez por ano Deus ordenou ao povo de Israel e esse dia, único dia do ano, é o dia da expiação. Esse expiação pelos pecados do sumo sacerdote que iria entrar lá, uma vez por ano só, o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos e ele faria expiação pelos seus próprios pecados, ele também faria expiação pelos pecados do povo. É um só dia. Então, no dia da expiação, né, e... Uh, o sangue aspergido sobre a tampa atendia às exigências de justiça e de santidade pelo olhar atento de dois, dos dois querubins que representam a glória de Deus. Dessa forma, a situação dos pecadores era totalmente coberta pela tampa, abrindo o caminho para a comunhão com Deus. Eu e você podemos ter comunhão com Deus. Hoje parece uma coisa tão fácil, mas, irmãos, todo esse processo teve que ser feito. Né? Então, no dia da expiação, Levítico 16, dá uma olhada. Levítico 16, versículo 11. Arão fará chegar... O novilho da sua oferta pelo pecado. Então, para expiação do pecado do sumo sacerdote, ele precisava trazer um novilho para sacrifício. Tá? Então, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo, é, é, pela oferta do pecado dele. Tá? E, e fará expiação por si e pela sua casa e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incenso cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Vocês estão entendendo? Arão, ele tem que sacrificar um novilho como substituto da sua morte e da sua família. Esse novilho morreu no lugar dele, no lugar de sua família. E ele precisava pegar esse sangue, introduzir no santo dos santos. Mas para isso, ele precisava tomar dois punhados de incenso aromático bem moído. De onde veio esse incenso aromático? Êxodo 30, né? Nós já falamos sobre isso, não falamos? Êxodo 30 tem a, a fórmula de fazer um incenso aromático. Então tem que pegar aquele incenso aromático e moer bem, 
e pegar dois punhados para poder entrar no santo dos santos. Para que serve? Eu vou explicar. Né? E com sangue, com dois punhados de incenso, né? e também com incensário. Esse incensário tem que tomar a brasa do altar do holocausto. Pegar brasa, o fogo do altar, altar do holocausto, colocar no incensário. Olha só quanta coisa o sumo sacerdote tem que levar para poder ter com, encontro com Deus. Né? Incensário com brasas do, do, do altar, do, do, do holocausto, dois punhados de incenso e o sangue da no, do, do, do novilho, não é isso? E ele tinha que entrar e abrir o véu. Mas na hora que ele abrisse o véu dos santos, os santos, os querubins, enxergaria ele. E os querubins fulminariam ele. Né? Porque o sangue, não deu tempo para ele aspirar o sangue sobre, o, sobre a tampa do propiciatório. E como é que fica? Né? Vamos lá. Porá o incenso sobre o fogo, versículo 13, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. O sumo sacerdote abriu o véu e ele morreria. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que jogar o um incenso, dois punhados de incenso moído no incensário naquela hora e produziria o quê? Fumaça. Essa fumaça estaria no propiciatório cobrindo os querubins e os querubins não veriam o pecador sumo sacerdote entrando e dá tempo para o sumo sacerdote aspergir o sangue sobre o propiciatório. Amém. Não é maravilhoso? Amém. Tudo isso está na sabedoria de Deus. Né? Cristo é a sabedoria de Deus. Aí, versículo 14, tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Olha só, para sumo sacerdote entrar, quanta coisa ele tem que... Se... Né, tem que se preparar, se prover para poder entrar nos, nos propiciatórios. E hoje nós entramos com tanta facilidade no santo dos santos, por tudo que o Senhor fez por nós. Né? E agora ele ainda tem que fazer expiação pelos pecados do povo. Aí versículo 15, depois imolará o bonde da oferta pelo pecado que será para o povo. E, e trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho. Aspergir o as no propiciatório, também diante dele. Né? Diante dele. Então, ele fará expiação pelos pecados dele e da sua família e depois ele né, imolará também um bode. Vocês estão entendendo? O novilho é para ele e sua família morrerá no lugar deles. E... O bode é pelos pecados do povo. Tá? Ele vai fazer o mesmo processo para entrar, para colocar sangue sobre o propiciatório. Ó Senhor Jesus, 